Ja, hi. Ich wollte heute mal bloß ein ganz kurzes Video machen und ein bisschen was über meine Technik im Auto erzählen. Das letzte, was ich nachgerüstet habe, die Windabweisung. Jetzt kann man auch mal das Fenster einen Spalt auflassen, ohne dass gleich jemand sieht hier, wie das Fenster auf ihn nimmt. Der schläft immer drin oder so. Im Sommer mag das ganz gut sein. So, und die äh, zweite Neuerung ist eine Heizdecke. Ja, die hat nie allzu viel Leistung, ist klar, für 12 Volt für das Auto. Kann man nie allzu viel erwarten. Man muss aber mit der bisschen Energie, die man mit hat, zur Rande kommen. Aber die kann ich eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe, ein, einstellen. Und dann ist das Bett dann schön durchgewärmt, schon wenn man jetzt bei Minusgraden reinsteigt und abends vielleicht noch mal eine Stunde oder zwei Stunden im Auto gesessen hatte. Wir haben sich das Bett ja noch nicht durch. Die hat sich ganz gut gemacht, da war das Bett dann immer gleich schön warm, wenn ich reingebrochen bin. Und über Nacht bin ich einschalten, da wärmt die Bettdecke genug. Es war auch gleich eine dünne Sommerbettdecke, aber die hat mir auch bei Minusgraden immer gereicht. So, die anderen Sachen, die ich alle so habe, habe ich ja in den einzelnen Videos schon mal, immer mal ein bisschen was dazu gesagt. Also ich habe hinten so eine sogenannte Campingbox drin. Meine Version hat sich mal jemand selber gebaut für einen VW. Ich habe die gebraucht von dem bekommen und habe mir das noch ein bisschen umgebaut. Das noch so. Vorher hatte ich einen Opel Sintra gehabt und dann einen Citroën Evasion. Und da habe ich die eigentlich schon immer drin gehabt. Die hatten einen einziehbaren Fischentrakt. Da habe ich einen kleinen einfachen Gaskocher drin. Einflammig. Und da geht eigentlich ganz gut. Den habe ich auch schon ziemlich lange. Ich habe nie Probleme mit dem Ding eigentlich. So. Die Kühlbox, die ich habe, auch hinten zum Ein- und Ausziehen, die habe ich erst voriges Jahr im September, Oktober oder so gekauft und bin ich eigentlich immer noch begeistert von der Zuschauer. Normal auf meine Zusatzbatterie, ich freue jeden Tag ungefähr eine halbe Stunde auf Arbeit und wieder eine halbe Stunde zurück. Wenn die Batterie voll ist, heizt die Kühlbox einmal übers Wochenende durch. Und über Nacht natürlich auch jetzt, wenn ich auf den nächsten Tag auf Arbeit gehe. Also damit gab es eigentlich keine Probleme. Übers Wochenende und einen halben Montag oder so reicht, reicht die Batterie dann immer noch, bis die Kühlbox sich abschaltet und die Batterie geschoben. Ich habe auch hier mit Solarzellen probiert, wo ich diese Solarmodule mal hier vorne liegen hatte. Hinter der Frontscheibe bringt es ein bisschen was, aber das ist maximal 300 mA oder sowas, auch wenn die Sonne voll blaut. Die Frontscheibe nimmt dann natürlich noch eine ganze Menge Energie weg. Neben dem Auto habe ich das Solarmodul noch nicht probiert. Aber dann sollten die 100 Watt wahrscheinlich auch reichen, um die Kühlbox ständig laufen zu lassen. Also die Kühlbox ist von Lady Cool. Äh, Gibt es aber in derselben Ausführung, selbe Abmessung, 
wahrscheinlich auch der Begriff mehr in, von mehreren Herstellern. Also es wird so eine billige china markt sein, so ein billiges china fabrikat wo dann jeder seinen hersteller emblem draufklebt und die als seine Kühlbox kaufen kann. Aber geht ganz gut. Also eine Sache hatte ich mal im Urlaub, weiß nicht warum das gekommen ist. Da hatte ich dich auf volle Stufe gestellt und hat auf minus 20 Grad runtergekühlt. Und da hatte, ich, da hatte ich zum Frühstück eine richtig schön knochenharte Butter. Ja, und jetzt habe ich die Tür, das ist eine 90 Ampere Stunden AGM Batterie. Ich habe mich hier für einen leicht abgewandelten Originaleinbau entschieden. Wenn du den Video Original mit Zusatz Batterie kaufst, die Originalbatterie ist da in der mit Beifahrer sitzt. Da hast du dort unten noch eine Sicherung. Und das Kabel geht selber unter dem Auto oder rüber. Und man hat eine Relais über die Klemme 15. Dass bei Zündung ein halt die Batterie mitgenommen wird. Ich habe hier ein spannungsgeregeltes Ventil. Sobald mehr als nur betreibsten halb oder sowas von der Lichtmaschine kommen, schaltet die Zwille durch und lädt die zweite Batterie mit. Und Wenn ich den Motor halt wieder ausmache und die Spannung fällt zurück, dann geht das Relais wieder an. Ich habe das mit 100 Ampere abgesichert. Ursprünglich hatte ich 80 Ampere Sicherung drin gehabt, weil ich das Kabel auch ziemlich knapp gemessen habe. Das ist immer rausgeflogen, dass die Sicherung. Ich hatte sie vorsorglich schon als Sicherungsautomaten gekauft. Aber das Problem war dann wirklich, sobald der Motor lief und ich sag mal nach, nach spätestens einer Minute war die Sicherung dann wieder durchgebrannt. Die ersten zwei, drei Minuten sieht die Batterie, wenn die richtig leer ist, 100 Ampere. Etwas über 100 Ampere. Waren glaube ich da 103, 104. Da habe ich dann die Sicherung durch eine 100 Ampere Sicherung ersetzt. Und seitdem läuft das eigentlich gut, habe keine Probleme. Genügend Leistung bringt die, ich koche ja nie elektrisch. Ich koche ja mit Gas. Und das bisschen Licht, was man abends noch braucht, ist okay. Eine Neuerung, die ich letztes Jahr dann noch mit eingebaut habe, ist eine Wasserleitung. Ich habe einen 35 Liter Kanister in meiner Box mit eingebaut und habe hinten an meine Campingbox einen ausziehbaren Wasserhahn dran gebaut. Wüsste ich eventuell nochmal, hatte ich eigentlich schon lange mal überlegt, aber noch nie ausgeführt, einen längeren Auszug dran machen. Der ist etwas ziemlich kurz, da plätschert das hinten noch alles auf meinen Anstieg. Und ein Batteriewäschter habe ich mir gekauft. Auf dem kann ich sehen, wie viel Strom aktuell fließt. Wie viel Ab oder ein paar Minuten oder ich weiß jetzt gleich gar nicht, was die Anzeige zeigte. Ich verbraucht habe. Die Spannung und als Balkenanzeige den ungefähren Ladezustand. Der ja mehr oder weniger nach der Spannung geschätzt ist. Bei der Ausführung, die ich habe, stellt man das vorher ein. 
bei wie viel Volt die Batterie voll anzeigen soll und bei wie viel ja. Ich habe so bei 10,5 Volt auf leer gestellt ungefähr. Und vom Laufzustand bin ich auch, wenn ich zwei Tage mal stehe, immer noch so in der Mitte drin. Ich dann natürlich schon auf 11, 11 Volt, 10,5 Volt habe ich auch schon mal rot geschafft. Aber im Großen und Ganzen geht das so ganz gut. Als Beleuchtung habe ich, wie ihr ja schon gesehen habt in den ganzen Videos, so eine Lichterkette drin. Und dann habe ich vorne und hinten über dem Bett nochmal so eine runde, dimmbare Einbauleuchte. Ich weiß nicht, wie viel Watt das sind, aber die brennt helle genug. Wenn du jetzt mal viel gehen willst, kannst du die an der, der volle Stufe einstellen. Ich habe sie meistens in der kleinen Stufe stehen. Ich bin zwar immer noch am überlegen, ob ich das komplett nochmal umbaue. Ob ich die Variante, wie es der René Quer hat, ich verlinke das mal unten mit. Ob ich mir das so mit reinbaue. So wie es jetzt ist, habe ich den Vorteil, ich habe das Auto ganz normal mit fünf Sitzen. Und klappe dann die Rückbank runter und kann mein Bett aufbauen. Wenn ich das jetzt die Sitze rausnehmen würde und mir ordentlich dort und mir dort die, die Bänke so reinbauen würde wie René Quer, hätte ich dann zwar hinten mehr Platz und ich könnte auch im Innenraum ganz normal kochen. Aber ich habe eben dann keine Möglichkeit mehr zusätzlich Fahrgäste mitzunehmen. Kommt zwar im Großen und Ganzen seltener vor, dass man mal mit drei oder vier Leuten fährt. Meistens bin ich alleine oder zu zweit unterwegs. Ich kann ja meinen rechten Sitz vorne drehen. Den linken habe ich so gelassen, den rechten habe ich so in drei Drehgestell reingebaut. Und da hat man eigentlich hinten genügend Platz, um da zu essen und am Rechner was zu machen. Man kann sich auch mal anders umsetzen. Also ich bin eigentlich mit dem, mit dem Aufenthalt drauf zufrieden bei dem Ding. Da Im Sommer ist man ja sowieso meistens draußen. So, zum Auto allgemein. Das habe ich mir auch erst vor anderthalb Jahren geholt. Jedenfalls, ich habe den gebraucht gekauft. Der hatte knapp 100.000 Kilometer runter. Ist ja eigentlich nicht für einen 6,51er Motor. Wie gesagt, den 651 Motor habe ich drin. Ja, ich habe hier original eine Standheizung drin, die habe ich schon gelassen. Da habe ich nicht umgebaut und mehr auch nicht groß umbauen. So, das war es in ganz kurzen Zügen jetzt erstmal. Und nächstens kommt das Video dann von meiner Fahrt in Thüringen. War ja im Januar in Thüringen. Ja, ciao. Das war's. Und vergesst nie hier zu klicken für ein Abo.